மகரந்த பூக்களின் மலர்ச்சியும் மங்காத மகிழ்ச்சியும் கொண்ட அழகிய நேயர்களுக்கு உங்கள் மகாவின் இனிய காலை வணக்கம் இறைவனால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அற்புதமான வாழ்க்கையும் சந்தோஷமான நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நம்மளுடைய அழகையும் நாம ரொம்ப சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு வாழ பழகிக்கணுங்க என்னுடைய இருபத்தஞ்சு வருஷ சர்வீஸ்ல நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பெண்கள் பாதி நேரம் தான் அழகு குறைச்சிது அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால தான் அவங்களோட அழக அவங்க குறைச்சிக்கவும் குழச்சிக்கவும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துல நூத்தி இருபது மணி நேரம் வந்து கண்ணாடிய பார்த்து அவங்க அப்படியே வந்து அவங்களுடைய அழக ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா கண்ணாடிய பார்த்த அழக ரசிக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தாங்க ஆனா அதே கண்ணாடிய பார்த்து ஐயோ நம்ம அழகு இப்படி குழஞ்சிடுச்சே நம்ம பாருங்க நம்ம முகத்துல சுருக்கம் ஏற்பட்டுடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு அவங்களுடைய அழகையும் சந்தோஷத்தையும் சேர்ந்தே சுருக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சுருங்க ஆரம்பிச்சிடுது அதே மாதிரி தாங்க ஹேர்ல நமக்கு பேட்ச் ஆயிடுச்சு ஹேர்ல வந்து ஃபால் ஆயிடுச்சு பால் ஹெட் தெரியுது முகத்துல பிம்பிள் அதிகமா நமக்கு வந்துருச்சு அண்ட் டபுள் சின் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டு அவங்களுக்கு பாதி வியாதி அதுலயே வர ஆரம்பிச்சிடுதுங்க இவ்வளவைய கழுத்துல கூட எடுத்துக்கங்களேன் நெக்குல டார்க் பேச்சஸ் வந்துருச்சு நினைச்சு அவங்க கவலைப்பட்டு பட்டு அந்த கையில போடுற வளைய மாதிரி கழுத்துலயும் வளைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இதுக்கு எதுக்கு கவலைப்படணும் அழகா போனோமா நல்ல பியூட்டி சலூன்ஸ்ல போய் அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு இமீடியட்டா அந்த டார்க்கு நெக் பேச்சஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு ஹாயா ஜாலியா அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது நிறைய பாருங்க மோஸ்ட்லி ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் டேனாலையும் சன்ஸ் நம்மளுடைய அந்த ஸ்கின் சன்னில் எக்ஸ்போஷர் ஆகிறதுலேயும் தான் எயிட்டி பர்சன்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்கின் டிசீஸு நமக்கு எல்லாம் வருதுங்க அதனால வெயிலில் எப்போ போனாலும் நம்ம சன் பிளாக் க்ரீமு சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் போட்டுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தானே இதெல்லாம் ஒரு மெடிக்கல் ஜேர்னல் படிக்கும்போது தான் இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாருங்க நாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோங்க அது தப்பே இல்லைங்க ஆனா அந்த வியர்வைய நம்ம உடம்புலயோ நம்ம கழுத்துலயோ அப்படியே தக்க வச்சுக்கிறதுனாலதான் நம்மளுடைய பர்சனல் ஹைஜீன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்ல அதை நம்ம சரியா நம்ம யூஸ் பண்ணாம அதை எப்படி நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கணும்னு தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்க பேஸ் பண்ண வேண்டியதா வருது அந்த காலத்துல பாருங்களேன் நிறைய எல்லா லேடிஸ்களுமே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மஞ்சளை இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சளை அரைச்சி அதை நல்லா ஒரு லேயர் மாதிரி முகத்துலேயும் கழுத்துலேயும் கையிலையும் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அவங்க வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு பேக் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த பேச்சு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேச்சே இல்லைங்க பட் இப்போ பாருங்க அட்லீஸ்ட் நம்ம சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் சன் பிளாக் கிரீமியாவது யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்கின்னை நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லையா சரி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் எப்படி வந்து டார்க் பேச்சஸை சிம்பிளாக ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா Everybody wants to look good, இல்லையா யாராவது நம்மளை நாம் அழகாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த உலகத்தில் யாருமே இருக்க முடியாதுங்க அதனால தான் பாருங்கள் நம்மளுடைய ஸ்கின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் பிகாஸ் எப்படி வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்கின் ஆயிலி ஸ்கின் அண்ட் ட்ரை ஸ்கின் அண்ட் தென் உங்களுக்கு காம்பினேஷன் ஸ்கின் எல்லாம் இருக்குது பாருங்களேன் நார்மல் ஸ்கின் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அந்த சப்புல் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான சீசன்லையும் அந்த ஸ்கின் அந்த டேன் ஆகிறது நெக்கில் அந்த டார்க் பேச்சஸ் வர்றதெல்லாம் வரவே வராதுங்க இட் ஹேஸ் த பேலன்ஸ்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே வந்து பாருங்கள் ஆயிலி ஸ்கின் இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ராப்ளமேட்டிக் ஸ்கின்னுங்க ஸ்கின்னில் அடிக்கடி அவங்களுக்கு அந்த பிம்பிள்ஸ் வந்துடும் அந்த பிம்பிள் போன உடனே அந்த பிளாக் மார்க்ஸ் 
அப்படியே ரீட்டர்ன் ஆகிடும் பாருங்களேன் ஸோ அதுக்காக நாம் வந்து இம்மீடியட்டாக அந்த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் பிம்பிள் வரதுக்கு முன்னாடியே அந்த பிளாக் ஹெட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அதை ஈஸியாக கியூர் பண்ணிக்கலாங்க இதே வந்து ட்ரை ஸ்கின் எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு பார்ச்சர்ட் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் ஃப்ளேக்கி லுக்ஸ் இருக்கும் செதில் செதிலாக இருக்கும் அவங்களுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப யங் ஏஜாக இருப்பாங்க அவங்க ஆனால் பாருங்கள் ரொம்ப ஓல்டு சைன் பார்க்கும்பொழுதே அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்க நிறைய நரிஷ்மெண்ட்ஸு மாய்ஸ்சரைசர் ஆல் பர்பஸ் க்ரீமு அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க ஸ்கின்னுக்கு அவங்களுக்கு நரிஷ்மெண்ட் எடுத்துக்கணுங்க ஸோ சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப இப்போ வந்து நம்ம வி ஜஸ்ட் ஐ ஹேண்டில் அண்ட் கேர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தாங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னை ஹேண்டில் பண்ணணும் பிகாஸ் அது வந்து இமீடியட்டாக சம் எய்டிமா எரித்மா ரேஷஸ் அலர்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக அதனால் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னை பார்த்துக்கணுங்க காம்பினேஷன் ஸ்கின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த சி ஜோன் டி ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஹெட் அண்ட் சி அண்ட் நோஸ் அண்ட் சின் ஒரு ஒரு விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபேஸ் இன்னொரு விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டாக நாம் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த நெக் பேச்சஸ் அப்படின்னு வரதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ்னாலேயும் விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினாலேயும் அவங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ஹெல்த் வைஸ் எஃபெக்டாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பாருங்க நிறைய பேருக்கு சுகர் பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க தைராய்டு பேஷண்ட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் இம்மிடியட்டாக இந்த மாதிரி பேச்சஸ் எல்லாம் ஃபார்மேஷன் கிடைக்குங்க ஹெவி செயின் அவங்க போடுறதுனாலையும் சரி ஆர்டிஃபிஷியல் செயின் அவங்க அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் சில பேருக்கு ஸ்கின் அலர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதை டார்க் பேச்சஸாக ஃபார்ம் ஆகிடுங்க அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம வந்து நம்ம போடுற கோல்டு செயினாக இருந்தாலும் எந்த செயினாக இருந்தாலும் வீக்லி ஒன்ஸ் அதை ஒரு சூப் வாட்டரில் டிப் பண்ணிட்டு நல்ல ப்ரெஷ்ஷால் வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம கழுத்தில் போட்டுக்கணுங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பாருங்க நிறைய பேருக்கு அந்த க கழுத்தில் போடுற அந்த பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதனாலையும் அவங்க போட்டுக்கிற அந்த நகையினாலையும் இருக்கக்கூடிய ரசாயன மாற்றத்தினால அவங்களுக்கு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால தான் இந்த மாதிரி டார்க் பேச்சஸ் ஹெவியாக ஃபார்ம் ஆகுதுங்க எப்படி ஹார்மோனல் மாதிரி விட்டமின் டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதனாலெல்லாம் இந்த காசு அப்படின்னா நெக்ல இந்த மாதிரி பேச்சஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது பட் அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே இல்லைங்க இந்த மாதிரி நெக்குக்கு இப்ப பாருங்க தோ இருக்கு அந்த நெக் அந்த பேச்சஸ் ரிமூவல் மிஷின் வந்திருக்கு அந்த மிஷினால ஒவ்வொரு சிட்டிங் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் அந்த கனெக்ஷன்ஸ் அந்த நாம வந்து அதை எப்படி வந்து அவங்களோட எனர்ஜிட்டிக் அவங்களோட என்ன பல்ஸ் என்ன எனர்ஜி அப்படிங்கிறத ஸ்கின் லெவலில் பார்த்துட்டு எந்த லேயர் அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த பேச்சஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரைட்ஸ் கூட இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல வராங்க பட் இவங்க எல்லாம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஒரு பேக்கேஜா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எவ்ரி மந்த்ஸ் ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது ஃபைனலாக அந்த கல்யாணத்துக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க ஃபைனலாக எடுக்கும்போது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகிடுங்க அண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு க்ரீம்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஒரு ப்ரீவியஸ் நைட்டு ஒரு க்ரீமோ மறுநாள் மார்னிங் ஒரு லோஷனோ அந்த நாள் நைட்டு இன்னொரு க்ரீமோ நாம் அவங்களோட ஸ்கின் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தாக்கா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அவங்க அதை போட்டால் போதுங்க அப்படியே கியூர் ஆகிடும் பட் அந்த மாதிரி க்ரீம் நிரந்தரமாக யூஸ் பண்ணணுமா நிறைய பேர் கேட்பீங்க கண்டிப்பாக வேண்டவே வேண்டாங்க ஒன்ஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே அந்த பேக்கேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்ச உடனே அந்த க்ரீமை யூஸ் பண்ண ஒரே ஒரு பதினஞ்சு நாளில் என்டையர் பிளாக் பேச்சஸ் கியூர் ஆகி அவங்களுடைய ஸ்கின்னு நல்ல ஃபேராக அவங்களுடைய ஃபேஸுக்கும் ஈவன் டோனாக இருக்கிற மாதிரி அப்படியே மாறிடுங்க
எந்த இஷ்யூ நம்ம லைஃப்ல நடந்தாலும் எனி மேட்டர் நம்ம லைஃப்ல நடந்தாலும் அலோ த நேச்சுரல் ப்ராசஸ் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கங்க ஏன்னா பாருங்களேன் எதுவுமே நாம் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப பெரிய இஷ்யூவாக எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சீரியஸ் மேட்டராக எடுத்துக்கிட்டு அதில் நாம் ஏதாச்சும் ஸ்டெப் எடுக்க போய் அதுவே ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக முடிய ஆரம்பிச்சிடுவோங்க அதனால தான் நம்ம எப்பொழுதுமே கீப் குவாய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோங்க பாருங்களேன் எல்லாமே நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தாங்க ஒரு பாலை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த பாலை நம்ம உரை ஊற்றி தயிருக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த ப ப்ராசஸ் நடக்கிற அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நாம் அதை எதுவுமே செய்யாமல் டிஸ்டர்பே பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டா தான் நமக்கு வந்து நல்லா தயிர் கிடைக்குதுங்க அதுலேருந்து நமக்கு நல்லா வெண்ணெய் கிடைக்குது வெண்ணெயிலேருந்து நம்ம கீ எடுக்கிறோம் அந்த கீ எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ நாளானாலும் கெடாமல் அப்படியே நமக்கு பயன்படுது இல்லையா பட் அந்த ப்ராசஸ் ஹேப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே மிடில் யாராச்சும் வந்துட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தயிர் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றலாம் அப்படின்னு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் என்டையர்லி அந்த கேர்டு அது ப்ராசஸ்ஸே ஆகாம அப்படியே ஸ்பாயில் ஆகிடும் இல்லையா இதே மாதிரி தான் ஒரு லேடியோட அந்த ஊம்பில் அந்த கரு பையில் நம்ம வந்து எப்படி அந்த பேபி ஃபார்ம் ஆகுது அது எப்படி சாப்பிடுது அண்ட் தென் பாருங்கள் அதுக்கு எப்படி அந்த ஐஸு நோஸு வா அந்த மவுத்து இதெல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இதே வந்துட்டு பாருங்கள் ஒரு மேல் பேபி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மேலோட ஆர்கன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இதே ஃபீமேல் பேபி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபீமேல் ஆர்கன்ஸ் எப்படி உருவாகுது இது எல்லாமே பாருங்களேன் எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸால் மட்டுமே நடக்குது இல்லைங்களா ஸோ நம்மளே கூட எவ்வளவு தான் டாக்டர்ஸு அவங்க நினச்சா கூட அந்த பேபியை சீக்கிரம் எடுக்கவும் முடியாது அதே நேரத்தில் அந்த டைம் அப்படின்னு வரும்பொழுது தானா அந்த பேபி வந்துடுது இல்லையா அது தாங்க நேச்சுரல் ப்ராசஸில் நம்ம இன்டர்ஃபியர் ஆனால் கண்டிப்பாக குழந்த வயிற்றில் தங்காது இல்லையா ஸோ நமக்கு பிறக்கிற குழந்த மாதாவுக்கே தெரியாது எப்ப பொறக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதே மாதிரி தான் நாம செஞ்சுக்கிற ஃபேஷியலுங்க அது ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜரா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு கிளன்சிங் அண்ட் தென் ஸ்டீமிங் பிளாக் ஹெட்ஸ் ரிமூவிங் மசாஜிங் அண்ட் தென் பேக் அப்ளிகேஷன் இதுக்கெல்லாம் நம்ம டைம் விட்டு கரெக்டாக நம்ம பண்ணும் பொழுது தான் அதனோட ஃபுல் எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு டைம் இல்லை 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 நான் வந்து அப்புறமா பேக் போட்டுக்கிறேன் இமீடியட்டாக நான் வாஷ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு டிஸ்டர்ப் பண்ணால் அந்த ரிசல்ட் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கவே கிடைக்காது இல்லையா அதனால யாராவது ஏதாவது தப்பு செஞ்சா நாம வந்து அவங்கள திருத்தணும் நினைக்கவே கூடாதுங்க அந்த தப்ப கடவுள் தான் அவரை செய்ய வைக்கிறாங்க அப்பதான் அந்த தப்புக்கு அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைச்சாதான் தானா அவன் திருந்துவான் சோ அலோ த நேச்சுரல் ப்ராசஸ் டு ஹேப்பன் எவ்ரி திங் வில் கெட் சால்வ் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போற பியூட்டி டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நெக்ல இருக்க டார்க் பேச்சஸ் எப்படி வந்து நிரந்தரமா நீங்க நீக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேபேஜோட லீவ் வச்சு அதையும் நீங்க கழுத்துல ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மாங்காய் கொட்டை இருக்கு இல்லையா அதை காய வச்சு அதை பொடி பண்ணி அதை தண்ணியில குழைச்சி கழுத்துல தேய்ச்சிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த நெக் பேச்சஸ் நான் டார்க் பேச்சஸ் எல்லாம் போயிடுங்க அது மட்டும் இல்ல நெக்கில் ஓட்ஸ மில்கில் சோக் பண்ணிட்டு கோதுமை தவிட எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து தயிரையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அண்ட் தென் லெமன் ஜூஸை மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் கழுத்தில் நல்லா ஸ்க்ரப் மாதிரி அப்ளை பண்ணி ரப் பண்ணி ஆஃப்டர் தட் அந்த பேஸ்டியே கழுத்தில் பேக்காக போடுங்களேன் நாளடைவில் உங்களோட நெக் பேச்சஸ் அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை பிரெக்னன்சியில் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காம்ப்ளிகேஷன் ரொம்ப காமன் காம்ப்ளிகேஷன் அது பிரெக்னன்சி டயபெட்டிஸ் அதை பற்றி நிகழ்ச்சி பண்ணலாம் 
டயபெட்டிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன் எப்போ நம்ம சொல்வோம்னா பிளட்ல வந்து சுகர் லெவல்ஸ் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து நம்ம டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் உடம்புல வந்து இன்சுலின் லெவல்ஸ் அதிகமா இல்ல இன்சுலின் லெவல்ஸ் குறைவா இருக்குன்னா சுகர் வந்து பிளட்ல இருக்கும் இந்த பிளட்ல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும் போது சுகர் அதிகமா இருந்தா இந்த கண்டிஷன் வந்து நம்ம டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இப்போ டயபெட்டிஸ் அண்ட் பிரெக்னன்சி வந்து ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் பிரெக்னன்சி நம்ம நம்ம பார்க்கறது அதாவது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டூ டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆல் பேஷண்ட்ஸ் பிரெக்னன்ட் பேஷண்ட்ஸ்ல வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இப்போ நம்ம ரீசென்ட் ட்ரெண்ட் நம்ம நிறைய டயபெட்டிஸ் அண்ட் பிரெக்னன்சி பார்க்கறது உண்டு இப்போ டயபெட்டிஸ் அண்ட் பிரெக்னன்சியே ரெண்டு மூணு டைப்ஸ் இருக்கு அதாவது டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு இருக்கு டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி டயபெட்டிக்கா இருப்பாங்க அதாவது பிரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கு முன்னாலே டயபெட்டிக்கா இருப்பாங்க ஆல்ரெடி ட்ரீட்மெண்ட்ல இன்சுலின் தெரப்பில இருப்பாங்க அதே மாதிரி டைப் டூ டயபெட்டிஸ் என்ற பேஷண்ட்ஸ் கூட ஆல்ரெடி டயபெட்டிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணவங்க டேப்லெட்ஸ் இல்ல இன்சுலின் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருப்பாங்க இப்போ தேர்ட் டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் அதாவது இது வரைக்கும் டயபெட்டிஸ்னே டயக்னோஸ் பண்ணாதவங்க அந்த டைம் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா நார்மல் பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரெக்னன்சியில முதல் தடவை பிரெக்னன்சியில சுகர் லெவல்ஸ் அதிகமா இருந்து நம்ம டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா இந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து நம்ம ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் என்ற கண்டிஷன் வந்து யூஸ்வலா பிரெக்னன்சி அதாவது பாதி பிரெக்னன்சி செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் பிரெக்னன்சில யூஸ்வலா டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் ஏன் வருது அண்ட் அதனால என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன் அதை பத்தி இவ்வளவு கவலைப்படுறோன்றத பத்தி பேசலாம் இப்போ ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ்க்கு வரதுக்கு காரணம் வந்து யூஸ்வலா பிரெக்னன்சி ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஆஃப் பிரெக்னன்சி இருக்கிறதுனால இப்போ பிரெக்னன்சி ஹார்மோன்ஸ்ல வந்து யூஸ்வலா அந்த நஞ்சுல இருந்து வர ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் பேபிக்கு வந்து அடிக்குவேட் குளுக்கோஸ் அடிக்குவேட் நியூட்ரிஷன் போனோன்றதுக்காக பிளட் பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ உடம்புல வந்து அடிக்குவேட் இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் ஆகலைன்னா இந்த பிளட் சுகர் வந்து குறையாது ஸோ உடம்புல இன்சுலின் உற்பத்தி ஆறு தன்மை கம்மியா இருந்ததுன்னா பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் அதிகமா இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் வந்து நம்ம ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மல் பர்சனை கம்பேர் பண்ணா பிரெக்னன்சி ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் அதிகமா இன்சுலின் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு தான் வந்து ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் வரும் அண்ட் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் வந்தா கூட இது பிரெக்னன்சி டைம்ல தான் இருக்கும் யூஸ்வலா பிரெக்னன்சி முடிஞ்சு டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் யூஸ்வலா சுகர் லெவல்ஸ் கம்ப்ளீட்டா நார்மலைஸ் ஆயிடும் இப்போ இந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் ஏன் நம்ம சுகர் பத்தி இவ்வளவு கவலைப்படுறோம் சுகர் லெவல்ஸ் நார்மலா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஏன் டெஸ்ட் பண்றோம் ட்ரீட் பண்றோம் டயபெட்டிஸ்னால என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம்னா இப்போ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இம்பாக்ட் வந்து மதர் மேலயும் இருக்கும் பேபி மேலயும் சில இம்பாக்ட் இருக்கும் இப்போ மதரோட பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால சுகர் லெவல்ஸ் ஓட எஃபெக்ட் ஹை சுகர் லெவல்ஸ் ஓட எஃபெக்ட்ல மதருக்கு வந்து பிரெக்னன்சி பிபி வரதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி ஸோ பிரெக்னன்சி ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ரீ எக்லாம்சியா என்ற கண்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அதே மாதிரி பிரெக்னன்சியில வந்து மிஸ்கேரேஜ் சான்சஸ் கூட அபார்ஷன் ஆகிற சான்சஸ் கூட ஜாஸ்தியா இருக்கும் பிரெக்னன்சி சுகர் லெவல்ஸ் அதிகமா இருந்ததுன்னா அண்ட் சுகர் அதிகமா இருக்கும் போது பொதுவா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அதாவது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வேஜினல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா மானிட்டர் பண்ணி ட்ரீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அண்ட் சுகர் அதிகமா இருக்கிறதுனாலையும் பிளஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுனாலையும் ரெண்டு ரீசன்னாலையும் குற மாசம் வலி ப்ரீ டேம் லேபரோட வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஸோ சுகர் இருக்கிறதுனால மதருக்கு இந்தந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு அதிகமா இருக்கும் இப்போ மோர் தென் மதர் நம்ம வரி பண்றது வந்து பேபி பத்தி தான் இப்போ பேபிக்கு வந்து ஏர்லி டியூரிங் பிரெக்னன்சியும் காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம் டியூரிங் டெலிவரியும் கொஞ்சம் பிரச்சனைங்க வரலாம் போஸ்ட் டெலிவரி அதாவது லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ டியூரிங் பிரெக்னன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ சுகர் லெவல்ஸ் வந்து பிரெக்னன்சியில மதரோட சுகர் லெவல்ஸ் அதிகமா இருந்ததுன்னா க்ரோத் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது பேபியோட சைஸ் க்ரோத் அப்னமாலிட்டிஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு போஸ்ட் டெலிவரி அடாப்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் சுகர் ஃபிளக்சுவேஷன் அண்ட் கேல்சியம் மெக்னீஷியம் ஃபிளக்சுவேஷன் இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டியும் ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்போ சுகர
so these are the problems that is baby or the size uh, 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 variation irukum sugar levels romba fluctuate fluctuation irunduchuna and uh, the other problem vandu miscarriage aaradhukku vaippu jaasti a irukum baby ku uh, during uh, delivery vandu uh, instrumental delivery birth injuries possibility jaasti nu already namma discuss pannitom post delivery adha the delivery aanadukapra uh, and the intrauterine garbhay ulla irukumbodhu sugar levels romba adhigama irukum post delivery immediately sugar levels vandu kammi aidum so sugar levels hypoglycemia and prachana varadhukku vaippu irukku so immediately delivery aanadukapra sugar levels romba close ah monitor panna vendi irukum baby ku and uh, also polycythemia adha hemoglobin adhigama irukum so delivery aanad அதுக்கப்புறம் ஜான்டிஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ நியூ பார்ன் ஜான்டிஸ் செக் பண்ணனும் ஜான்டிஸ் வந்துச்சுனா அதுக்கு அந்த போட்டோதெரபி லைட் ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்கிறதுக்கு அவசியப்படலாம் அண்ட் கால்சியம் மெக்னீசியம் இந்த மாதிரி மினரல்ஸ் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகலாம் சோ இந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்ணி ட்ரீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான காம்ப்ளிகேஷன் நியூ பார்ன் பேபிக்கு வந்து அந்த சஃபாக்டென்ட்ன்ற ஒரு கெமிக்கல் வந்து ब्रीதிங் ப்ராப்ளம்காக ब्रीதிங் அடிக்குவேட்டா இருக்கிறதுக்காக சஃபாக்டென்ட்ன்ற ஒரு கெமிக்கல் வந்து லங்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகும் இப்போ மதருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கும்போது இந்த சஃபாக்டென்ட் லெவல்ஸ் கம்மியா இருக்கும் சோ நியூ பார்ன் பேபிக்கு வந்து ब्रीதிங் ப்ராப்ளम्स ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரலாம் சோ ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளम्स நம்ம டெலிவரி கழிச்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுனால பேபிக்கு வந்து நியூ பார்ன் கேர் एनआईसीयू அதாவது இன்டென்சிவ் கேர்ல एडमिट பண்ணி சம்டைम्स ஆக்ஸிஜன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் மெடிசன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம பேபிக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் போஸ்ட் லேட்டர் அதாவது நேட்டர் லாங் டேர்ம் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன வரலாம்னா இப்போ டயபெட்டிக் மதருக்கு டெலிவர் ஆன பேபிஸ் எல்லாம் தே ஹாவ் அ ஹையர் டெண்டன்சி அதாவது சைல்டுஹுட் ஒபிசிட்டி அடல்ட் ஒபிசிட்டி வரதுக்கு ಜಾஸ்தியா இருக்கும் இன்ட்ராயூட்டர் அதாவது கர்ப்பையிலே பேபி வந்து உற்பத்தி ஆற டைம்லயே ஹை சுகர்ஸ் க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனதுனால அவங்களோட டெண்டன்சி ஃபார் புட்டிங் ஆன் weight ಜಾஸ்தியா இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க டெண்டன்சி ஃபார் டெவலப்பிங் டயபெட்டிஸ் லேட்டர் ஆன் இன் பிரெக்னன்சி அதிகமா இருக்கும் சோ அந்த பிரெக்னன்சிக்கு மாத்திரம் இல்ல அந்த பேபியோட லாங் டேர்ம் ஹெல்த்துக்குமே வந்து சுகர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ இந்த மாதிரி பல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஏர்லியா டயக்னோஸ் பண்ணி இதை அடிக்குவேட்டா கண்ட்ரோல் பண்ணா பேபிக்கு மதருக்கு பிளஸ் லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் த சைல்டு அவாய்ட் பண்றது பாசிபிள் அண்ட் சுகரும் மதருக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இன் பிரெக்னன்சி இருந்ததுன்னா போஸ்ட் டெலிவரி லேட்டர் ஆன் இன் லைஃப் ஐம்பது அறுபது வயசுல சுகர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ டயபெட்டிஸ் வந்தது ஒரு தடவை பிரெக்னன்சி இல்ல நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அவேர்னஸோட டயட் கண்ட்ரோல் எக்ஸசைஸ் அண்ட் வெயிட் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிட்டா ப்ரீவியஸ் லேட்டர் ஆன் இன் லைஃப் டயபெட்டிஸ் வரது சான்சஸ் வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் பிரெக்னன்சி டயபெட்டிஸ் வந்ததுன்னா அதை நம்ம எப்படி டயக்னோஸ் பண்றது எப்படி நம்ம அதை மேனேஜ் பண்றோம் டயபெட்டிஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்றோம் பிரெக்னன்சி எப்படி மேனேஜ் பண்றோம் இதை பத்தி நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் வணக்கம் நேர்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி இது ரெண்டும் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு இப்போ சுண்ணாம்பு சத்தை பொறுத்த வரலும் பார்த்தீங்கன்னா பால் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் பால் சாப்பிட்றதே விட்டுட்டாங்க அவங்க சின்ன வயசில் நிறைய பால் குடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வேலைக்கு போகிறது இல்லை காலேஜ் போகிற டைமில் காஃபி டீ பழகிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வெறும் பால் குடித்தா ஒத்துக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏன்னா காஃபி டீல ரொம்ப கம்மி பால் போட்டு போட்டு அந்த சிஸ்டம் வந்து அந்த மாதிரி பழகிடுது இல்ல தயிர் மோராது சாப்பிடணும் உடனே இது வந்து சளி பிடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு அடல்ட் வந்து நானூறு எம்எல் பால் தேவைப்படுது நானூறு எம்எல்னா என்ன ஒரு அரை லிட்டர் பேக்கெட்ல நம்ம அரை டம்ளர் பால் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா ரெண்டு முழு டம்ளர் தான் இருக்கும் அவ்வளோ பால் தேவைப்படுது பாலாக இருக்கலாம் இல்லை தயிராக இருக்கலாம் இப்போ பால் பார்த்திங்கன்னா காஃபியில் போடுற பால் டீயில் போல பால் இல்லை மோரில் கரைக்கிற தயிர் மாத்திரம் இப்போ நம்ம ஒரு அரை கப் தயிர் எடுத்து நம்ம ஒன்றரை கப் மோர் பண்ணி அதை சாப்பிட்டோம்னா அது ஒன்றரை கப்பு கணக்கு இல்லை அரை கப் தயிர் தான் கணக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கு போட்டோம்னா நம்ம பால் வந்து நிறைய சாப்பிட்ணும் ஒரு நானூறு எம்எல் பால் கட்டாயம் தேவைப்படுது அதுவும் சைவ முறை சாப்பிட்றவங்களுக்கு பால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா பால் தான் கால்சியம் பயோ அவைலபிள் கால்சியம் வந்து டயட்டில் அதனால் கட்டாயம் எடுத்துக்கணும் இப்போ மற்ற சுண்ணாம்பு சத்து உள்ள உணவுகள் பார்த்தீங்கன்னா கீரை கேழ்வரகு 
எல்லாம் அந்த சிறு தானியம்னு சொல்கிறோம் மில்லட்ஸ் அதிலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த கால்சியம் இருக்குது கேழ்வரகில் நிறையாவே இருக்குது அப்புறம் எல்லா கீரை வகைகள்லையும் கால்சியம் இருக்குது அதாவது சுண்ணாம்பு சத்து இருக்குது ஸோ இது கட்டாயம் சாப்பிடணும் இப்போ கீரை வந்து வாரத்தில் ரெண்டு மூணு தடவை எடுத்துட்டால் நம்ம மற்ற டைமில் இந்த மாதிரி இந்த சிறு தானியங்கள் சாப்பிட்டோம்னா அந்த சுண்ணாம்பு சத்து வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி டைமில் எல்லாருக்குமே இந்த கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க மருந்து மூலமாக கால்சியம் கொடுக்குறாங்க நம்ம முன்ன காலத்தில் ஒரு கர்ப்பிணி வந்து டெஃபினட்டாக வந்து கர்ப்பம் ஆயிட்டா அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா ஒரு மாடை எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி கட்டிடுவாங்க ஏன்னா முதல்ல அந்த தாய்க்கு தேவைப்படும் நிறைய பால் அதுக்கப்புறம் தாய்ப்பால் அந்த குழந்தை கொடுக்க கொடுக்க இன்னும் பால் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் அந்த தாய்ப்பால்லேருந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் தேவைப்படும் ஸோ இந்த அளவுக்கு பால் வந்து சாப்பிடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் சாப்பிட்டா வெயிட்டு போடுன்னு சொல்லிட்டு பாலை சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரை பர்கர் பிட்ஸான்னு சாப்பிட்றாங்க அப்போ வெயிட்டு பாலா இல்லை வெயிட்டு வந்து பஜ்ஜி போண்டா பக்கோடா பிட்ஸா பர்கரா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து பால் நூறு எம்எல் அறுபதுலேருந்து எழுபது கேலரி தான் அப்போ ஒரு டம்ளாரே எடுத்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது கேலரி தான் ஸோ இதில் புரத சத்தும் இருக்குது சுண்ணாம்பு சத்தும் இருக்குது அதில் இருக்கிற சுண்ணாம்பு சத்தோட ஃபாஸ்பரஸ் சத்து இருக்குது அதனால் அந்த சுண்ணாம்பு உடம்புல நல்லா ஏறுது அதில் ஆக்சிலேட்டோ ஃபைட்டேட் சத்து இல்லை ஆக்சிலேட் அண்ட் ஃபைட்டேட் சத்தை என்ன பண்ணோம்னா அந்த கால்சியமை செடிமெண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு உடம்புல சேர்க்காத பண்ணிடும் அதனால் கட்டாயம் நம்ம வந்து பால் எடுத்துக்கணும் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீரையில் வந்து இந்த மோர் கூட்டு இல்லை பொறிச்ச கூட்டு இந்த மாதிரி செய்கிறோம் அதில் என்ன பண்ணுறோம் அதில் தயிர் மூலமாக இன்னும் கால்சியம் செலுத்துகிறோம் இல்லை அதில் வந்து இந்த தேங்காய் சேர்க்குறாங்க சிறு அளவு தேங்காய் சேர்த்து அதில் கூட கால்சியம் சத்து வருது இப்போ இதுக்கும் மீறி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு டேப்லெட் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லை கர்ப்பத்தில் அது கர்ப்பம் முடிஞ்ச உடனே குழந்த பிறந்த உடனே கொஞ்ச நாளைக்கு தான் சாப்பிட்டு விட்டுடணும் இது ஒரு பழக்கமாக ஆகிடுச்சு ஒரு எட்டு பத்து மாதம் சாப்பிட்டுடுறாங்க அதை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அது தேவை கிடையாது அதே மாதிரி வந்து முதல்ல வந்து அவங்க ஒன்றரை ரெண்டு டம்ளர் பால் தான் குடிப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு பால் தயிர் எல்லாம் சேர்ந்து அதுதான் தேவைப்படும் பட் கர்ப்பம் ஆன உடனே அவங்களுக்கு கால்சியம் சத்து புறது சத்து ஜாஸ்தி தேவைப்படுறதுனால இன்னும் நிறைய நிறைய பால் குடிச்சு பழகிடுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு தாய் வந்து கர்ப்பம் ஆனதுலேருந்து அந்த குழந்த பிறந்ததுலேருந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற வரலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை வருஷம் இந்த தாயோட உணவே மாறி போயிடுது அப்புறம் அந்த குழந்த பெருசாகி இவங்க தாய்ப்பால் நிறுத்தின அப்புறம் இவங்க மெதுவாக மெதுவாக உணவை மாற்றிட்டே வரணும் பழையபடி வரணும் அது யாருமே பண்ணுறது கிடையாது அதனால் பாலையும் நிறைய சாப்பிட்டு அவங்க வந்து கால்சியம் சப்ளிமெண்டேஷனையும் எடுத்தாங்கன்னா எல்லாமா சேர்ந்து ஒவ்வொரு கால்சியமாக ஐஸ்பர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கூட வரலாம் அதனால் கால்சியம் டெஃபிஷன்சி ஒரு பக்கம் கால்சியம் ஓவர் கால்சியம் ஒரு பக்கம் இப்போ பெண்கள்லே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயசுக்கு மேலே அவங்களுக்கு கால்சியம் நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நாற்பது வயசு வரலும் தான் நம்ம சாப்பிட்ற கால்சியம்லாம் உடம்புல செலுத்துது அதுக்கப்புறம் கால்சியம் வந்து நிறையா உடம்புலேருந்து வெளியில் போகுது அதனால் இன்னும் கால்சியம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறோம் முன்ன காலத்தில் வெத்தலை பார்க்கு சுண்ணாம்பு சாப்பிடுவாங்க சுண்ணாம்பு வெத்தலை இது ரெண்டுலேயுமே கால்சியம் சத்து நிறையா இருந்தது ஆனால் இப்போது புகையிலையும் அது கூட சேர்ந்ததுனால கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டாங்க புகையில் உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல் ஆனால் வெறும் வெத்தில் சுண்ணாம்பு சிறிய அளவு பார்க்கு போட்டு உடனே கடித்து சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது டைஜஷனுக்கும் நல்லது கால்சியமுக்கும் நல்லது உடம்போட அந்த எலும்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஆனால் நம்ம அதை விட்டுட்டோம் அதனால் நாற்பது வயசு மேலே கட்டாயம் கால்சியம் சப்ளிமெண்டேஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தேவைப்படுற காரணம் ரெண்டு ஒன்று வெயிட்டு ஜாஸ்தி ஆகிடுறாங்க சுத்தமாக உடல் பயிற்சி இல்லை வெயிட் பேரிங் ஆக்டிவிட்டீஸே கிடையாது ஒரு குழந்த ஒரு மூணு நாலு வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம தூக்குறதே கிடையாது அதனால் வெயிட்டும் தூக்குறது கிடையாது இப்போ எல்லாமே இப்போ கடைக்கு போனால் கூட ட்ராலி வந்துடுது இல்லை யாரோ வந்து காரில் வைக்கிறாங்க இல்லை இவங்களே வந்து ஆட்டோவில் கொண்டு வச்சிடுறாங்க ஸோ யாருமே பை தூக்கிட்டு போகிறது அந்த ஒரு வெயிட் பேரிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதில்ல அதனால் 
இவங்களுக்கு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் செட் ஆகி இந்த போன் வீக் ஆகி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்துடுது இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு நல்ல உடல் பயிற்சி செய்யணும் ஒரு ரெண்டு ஒரு லிட்டர் பாட்டில் வச்சு நல்ல எக்ஸசைஸ் செஞ்சால் நல்ல வந்து ஹெவி எக்ஸசைஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் பால் நல்லா குடிக்கணும் என்னோட வணக்கம் என் பேர் அஜித் தான் நான் வீட்டு குறிப்பு சொல்ல வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறேன்னா சுகர்னால நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க அதோட அவங்களால பகற்காய் ஜூஸ் தான் குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொதிக்க விட்டுருங்க நல்ல வாட்டரை அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் வார்ம் லெவல்ல அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வரும்போது கடுக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணுங்க இல்லாட்டி லவங்காய் பட்டை ஆட் பண்ணுங்க அதை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து நீங்க வெறும் வயிற்றுல குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க சுகர் லெவல் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா இருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்க நல்லா பயனடைவீங்க வணக்க நேயர்களே நான் மாஸ்டர் செஃப் ரஹ்மத் ஷாஜி இன்னைக்கு நான் பண்ண போனது ஒரு ஸ்டஃப்டு பன்னு நான் நிறைய இந்த மாதிரி சவுத் அண்ட் நார்த் அண்ட் கேரளாவில் எல்லாம் ஃபேமஸ் ஆகி நிறைய டிஷ்ஷுகள் அது அதுக்கு தான் எனக்கு ஃபேமஸ் ஆகி கிடச்சிருக்கிறது நிறைய நான் ஹோட்டல் செஃப்களுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளுக்கும் எல்லாருக்கும் கிளாஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அதாவது இந்த சீசன் டைமில் எல்லாம் நிறைய கிளாஸுகள் வந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்போ என்னுடையது ஹோட்டல் செஃப்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்து கொடுக்குறேன் அப்போ அதிலெல்லாம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஓரோ ஹோட்டலில் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது நல்லா நன்னாயிட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் அதில் ஃபேமஸ் ஆகி ஓரோ ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம கலைஞர் டிவிக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இதில் இந்த செஃப்டு பன் இதுதான் நமக்கு நம்ம என்னத்த குக்கரி ஷோ பண்ண போனது தேவையான பொருட்கள் நமக்கு பார்க்கலாம் பன் மஞ்சத்தூள் கறி மசாலா காஷ்மீரி சில்லி ரோஸ்டேடு மல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எண்ணெய் பிரெட்டு தூள் கருவேப்பிலா கொத்தமல்லி உப்பு நம்ம இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்த்து இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டவ் பண் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்முடைய இந்த ஸ்டஃப்டு பன் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாதாரண பார்க்கும் இந்த ஒரு ஒரு பன்னு இல்லையா இந்த பன்னில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இது ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு முடிது இப்போ ஞான இதே மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் மூடி எதை எடுத்தால் போதும் இதை எடுத்துட்டு நம்ம அப்படியே நீங்களா இதை எடுத்து வச்சிடணும் எடுத்து வச்சுட்டு இதன்ட்டு உள்ளித்த பன்னிண்ட எல்லாமே இந்த பொடி எல்லாமே எடுத்துருந்தோம் இதே மாதிரி எடுத்து ஃபுல்லாயிட்டு எடுத்து வச்சிடணும் இதில் உள்ளில் ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது கடாய் சூடாக இருக்க கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறைய எண்ணெய் வேண்டாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றலாம் அதாவது நமக்கு ஒரு கிரி இது ஒரு ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்குள்ள பொருட்கள் நம்ம எடுத்துருந்தோம் அதை வெஜிடேபிள்ஸ் இல்லையா இதில் எல்லா வச்சு கேரட்டு பீன்ஸு பொட்டட்டோல் இதில் வந்துட்டு க்ரோஸ் இல்லை பாக்கி எல்லா வெஜிடேபிள்ஸும் இருக்கேன் இது நான் பாயில் பண்ணியிருக்கேன் பாயில் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி எங்களுக்கு டைம் இல்லாத ஒன்று தான் நாங்கள் இப்போ பாயில் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி பாயில் பண்ணி மசாலெல்லாம் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஞ்சம் இந்த பச்சை வாசனை போட்டும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் என்ன என்ன சொந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைய எல்லாருக்கும் அதாவது இந்த நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்ட உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கு இல்லையா இல்லைல்ல அப்போ இந்த குழந்தைகள் நிறைய பேரும் இந்த கேரட்டு பீன்ஸ் இதுன்னு சாப்பிட மாட்டேன் இப்போ நம்ம சாதாரண ஒரு நான் இப்போ சாதாரண ஒரு பிரெட்டில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது நிறைய பேர் கேட்டிருக்க வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றவருக்கும் நான் வெஜிடேரியனுக்கும் இது யூஸ் பண்ணலாம் 
இந்த பச்சை வாசனை போய் அப்புறம் நமக்கு ஓரோ மசாலா போடலாம் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு நம்ம ஒரு கப்பு வெஜிடபிள் தண்ணி போட்டிருக்கிறது அப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் போதும் இந்த இஞ்சி பூண்டுக்கு நான் இஞ்சியும் பூண்டும் சம சமமாயிட்டு அரைச்சிருக்கேன் நெச்ச உருளைக்கிழங்கு போட்டிருக்கேன் அப்போ உருளைக்கிழங்கு அதாவது பூமிண்ட அடி இருக்கிற பொருட்கள்லாம் கொஞ்சம் ಜಾಸ್ತಿ இந்த இஞ்சி பூண்டு சம சமம் யூஸ் பண்ணுங்க கேஸ் ட்ரபிள் எதுமே இல்லாம இருக்கேமன்ட் தான் இப்படி பண்ணது இனி மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போதும் இது ரோஸ்டட் धनिया ரோஸ்டட் धनिया அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி அதிகம் காரம் இருக்காது அது சாதாரண ஒரு ஸ்பூன் கறி மசாலா கறி மசாலா நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் நிறைய வாட்டி சொல்லி தந்திருக்கேன் இந்த கறி மசாலில ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தா அதுல நான் பெப்பர் சேர்த்து இருக்கேன் அப்போ பெப்பர் எப்படி இருந்து மசாலா சேர்த்து இடும்போ பெப்பர் கொஞ்சம் ಜಾஸ்தி சேர்த்து இடணும் அதாவது ಜಾஸ்தி சொல்லும்போ மசாலங்களோ ஈக்குவல் வேண்டாம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு ஆறு எல்லி சேர்த்து போடணும் அதான இந்த கறி மசாலா கரம் மசாலா எப்படி ஓரோ மசாலைகளும் நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் இது கறி மசாலா கறி மசாலா முன்னாடி சொல்லி தந்திருக்கேன் அதுல கொஞ்சம் பெப்பர் போடணும்னு மட்டும் போட்டிருக்கிறது இனி நமக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு பாயில் பண்ணும்போது நான் உப்பு போடல அப்ப நீங்க பார்த்து உப்பு போடுங்க இது நம்ம பிரெட் எடுத்து வச்சல்ல உள்ளிட்ட பிரெட் எல்ல அதே பிரெட் மசால எதுவும் கறிய கூடாது இப்போ இப்படியே பார்த்தாலே உங்களுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லையா இந்த இப்போ தயிர் சாதங்களுக்கு அதே மாதிரி சாப்பாடுக்கு எல்லாம் நமக்கு சாப்பிடலாம் இல்லைங்க இந்த நமக்கு சப்பாத்தி சப் பண்ணி சாப்பிடலாம் இதே மசாலா உபயோகிச்சு இது இப்படி சாப்பிடலாம் நமக்கு நான் இப்போ பிரெட்டில் தான் அது பண்ணி கொண்டிருக்கிறது இந்த நெடு நெடி வரணது நமக்கு எல்லா மசாலையும் சேர்ந்து அதிண்ட அந்த சில்லி நல்லா மசாலா நல்லா மூத்ததான் இது வேறு அந்த டைமில் தான் நமக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் சிம்பிள் தான் நம்ம பசங்களுக்கு கெஸ்ட் ஆரெங்கிலும் வீட்டில் விருந்து வந்தாலும் வீட்டில் உள்ளவங்களும் நமக்கு ஒரு ஒன்றுமே இல்லாட்டு ஒரு பிரெட் பிரெட் இப்போ எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கும் அதில் தான் இந்த ஸ்டெப் பண்ணி பண்ணது ரொம்ப டேஸ்டாயிருக்கும் நீங்கள் செய்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் கருவப்பில மல்லி இல்ல இதுதான் நம்ம ஸ்டஃபிங்கிண்டு இது ஸ்டஃபிங் தயாராச்சு இனி இது ஆறு அப்புறம் நமக்கு பிரெட்டில் ஸ்டஃபிங் பண்ணலாம் ஆற வேண்டாம் நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு கையில் இப்போ தொட்ட சூடாகாத விதத்தில் ஆறிய போதும் இப்போ அது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுங்க பார்த்துருக்கேன் அதில் என்னெல்லாம் மசாலைகள் போட்டிருக்கணும் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இது ஹோட்டலில் மட்டும் அல்ல நம்ம வீட்டில் செய்யலாம் ஹோட்டலில் நல்ல விலை கொடுத்து இப்போ நீங்களே பார்த்துருக்கேன் நிறைய நம்ம மசாலா அந்த மசாலைக்கு தான் நிறைய விலை இருக்கிறது அந்த மசாலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டில் இருக்கணும்தான் ஒன்றும் நம்ம வெளியில் வாங்கணும் இல்லை அதே மசாலா உபயோகிச்சு வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம எப்பொழுதும் நம்ம கையில் இருக்கு இல்லையா அது வச்சுருந்து அது பண்ணது
இந்த பிரெட்டு பண்ணும்போ எனக்கு வந்து ஞாபகம் வேற என்னோட டாக்டர் ஸ்கூலு அது படிச்ச கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வேற வீட்டுக்கு அப்போ அவங்க முன்னாடி அவங்களுக்கு கூட தானே அவங்க கூட இல்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பு முன்ன அவங்க பிரின்சிபாலும் சிஸ்டரும் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தோம் குஷப்பாடு ஸ்கூலு அப்போ என் பொண்ணு வந்ததும் அம்மா அந்த மாதிரி சிஸ்டர் எல்லாம் வந்திருக்கேம்மா காஃபி எல்லாம் கொடுத்துருமா கொடுக்கும்போ ஏன் சாதாரண இந்த பிரெட்டு தான் கொடுத்தது பிரெட்டு கொடுத்துட்டு அவளு உள்ளிலேட்டு போயிட்டு நான் காஃபியும் இந்த பிரெட்டும் கொடுத்து பிளைட்டில் போட்டதும் அவளும் அது பார்த்ததும் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டச்சே ஒரு சாதாரண ஒரு டீ கடைத்த ஒரு பிரெட்டு தான் எந்த டீச்சர்ஸுன்னு கொடுக்கணுங்களா என்ன அம்மா அப்படி பண்ணியிருக்கணுது வந்துட்டு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டு அவளும் அழுகிட்ட அங்கே பார்த்துட்டு சிஸ்டர் எல்லாம் போய் அப்புறம் இவ்வளோ திருப்பி வந்ததும் ரூம் திருப்பி வந்ததும் சிஸ்டர் வந்துட்டு எனக்கு அப்படி எங்கிட்ட எங்கிட்ட அவ்வளோ நல்லா இருக்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு ரொம்ப பேசிட்டு இருந்தேன் ஃபுட்டு விஷயங்களெல்லாம் அவங்க டீச்சர்ஸ்மார் எல்லாரும் எங்கிட்ட பேசியிருந்தோம் அப்போ இவ்வளவு என்னுடைய டாக்டர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட அவளு சோரி கேட்ட எங்கிட்ட கெட்டு பிடிச்ச அழுகிட்ட அம்மா இந்த மாதிரி இவ்வளவு நல்லாயிட்டு அவளு சாப்பிட்ட ரொம்ப நல்லா இருந்தும் இவ்வளவு நல்லா பண்ணிட்டு ஞா சாதாரண ஒரு டீ கடையில ஒரு பண்ணு நினைச்சிட்டு நினைச்சிட்டு அப்படி மனசு கஷ்டப்பட்டம்மான்னு வந்துட்டு அப்படி அவளை எங்கிட்ட சோரி சொல்லியிருந்தோம் இது நானும் அவங்க ஸ்கூல்ல எல்லா நிறைய வாட்டி நான் இது பண்ணி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு டீச்சர்ஸ்மா இருக்கு பின்ன இந்த பிரெட் ஐட்டம் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பிரெட்டில் ஐட்டம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிரெட் ஐட்டத்தில் எனக்கு ஒரு மூணு வாட்டியோ நாலு வாட்டியோ ஒரு ஓரோ இடத்துல ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் இது தான் கிடச்சிட்டு இருந்தது அப்போ இது ஒரு ரீசன் ஆயிட்டு நான் பார்க்கும்போது நமக்கு சாதாரண ஒரு பிரெட் தான் நினைக்கணுது நான் இந்த உள்ளில் போட்டிருக்கிற இந்த ஸ்டஃபிங்கிலும் எவ்வளோ அதாவது காய்கறிகளும் மசாலுகளும் எல்லாமே இருக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம இது எடுத்த இல்லை அந்த மூடியில் வச்சுட்டு மூடி வைக்க நிசாரமாயிட்டு காண எல்லாம் எல்லாம் பெரிய பெரிய பொருளாயிட்டு தான் நம்ம நினைக்கணும் எப்பவுமே நம்ம இது இப்ப பார்த்து பாத்தீங்களா ஒரு சின்னதாயிட்டு நமக்கு இனி இது ஈ பிரெட்டில் வேணுமெங்கி பட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேர் கொலஸ்ட்ரோல் உள்ளது கொண்டு நிறைய பேர் நாற்பது போடும்போது அவர் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ண கொண்டு சாதாரண எண்ணெயில் நமக்கு இது ரோஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்களுக்கு தேவையிருந்தால் பசங்களை காணுங்க பட்டர் போடுங்க இந்த பிரெட் ஐட்டத்தில் நமக்கு இப்போ ஈ ஒரு பிரெட்டு அதாவது ஒரு ஆறு மணிக்கு சாப்பிட்டுருந்தா நெய்ட் எதுவுமே சாப்பிட வேண்டாம் ஒரு அரை கிளாஸ் பால் சாப்பிட்டா போதும் இப்போ நெய்ட்டு சாப்பிட இன்னே ஒன்று சொல்ல இருக்கு நம்ம பசங்கள் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போ இல்லை கோலைக்கு போகும்போ சாப்பாடு வேண்டாம் காலையில் எதுவுமே டிஃபனும் கூட வேண்டாம் வந்துட்டு அப்படியே அவங்களுக்கு பஸ் வந்துருக்கு நீங்கள் டைம் ஆச்சு வந்துட்டு அப்படியே ஓடுற அப்படியே ஒரு கால ஒரு ஒரு காரணவசாலும் அந்த மாதிரி இங்கே பசங்கள் அனுப்பாதே காலையில் சாப்பிட்றது அது நமக்கு காலையில் சாப்பிட்டா அது நாலேஜ் நம்மளை பிரெயின் தான் நன்னை ஒர்க் பண்ணும் மத்தியானம் சாப்பிட்றது நம்மட போடிக்கு தான் நம்ம ஹெல்த்தினு நெய்ட்டு சாப்பிட்றது நமக்கு தூக்கத்தின் நிம்மதிக்கு இப்படி தான் நம்ம நினைக்கணும் அது அப்படி தான் இருக்கிறது அப்போ ஒன்றுமே வேண்டாம் வந்துட்டு குழந்தைகளை போகும்போ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நல்ல குண்டாய பசங்களெல்லாம் நம்ம இது குண்டு இது குறைச்சிடலாம் தடி குறைச்சிடலாம் நினச்சிட்டு சாப்பிடாம இருக்க அது பெரிய தப்பு ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்ணும் காலையில் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு கிளாஸ் பாலங்கிலும் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுங்க ஸ்கூலுக்காணங்கிலும் காலேஜுக்காணங்கிலும் டீச்சர்ஸ்க்காணங்கிலும் வேலை செய்யணவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் காலையில் சாப்பிட்டேன் இல்லை நம்ம பிரேக் எடுப்போம் ஒரு பத்து மணிக்கெல்லாம் நமக்கு பிரேக் எடுக்கும் இல்லையா அப்படிங்கிலும் சாப்பிட்ணும் சாப்பிடாம ஒரு காரணவசாலும் காலையில் இருக்குது அதே போல மத்தியானம் நைட் இப்போ நைட்டுக்கே ஆனங்க நமக்கு ஒரு ஆறு மணிக்கு இந்த மாதிரி ஹெவி ஃபுட்டு சாப்பிட்டா ஒரு அரை கிளாஸ் பால் இல்லைங்க ஒரு அரை ஒரு அரை கப்பு சூப்பு அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் இப்போ இது ரெடி ஆச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தா சாதாரண ஒரு பண்ணு மாதிரி தானே இருக்கிறேன் இதில் உள்ளில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரியல இல்லையா அப்போ இது சாப்பிட்டா தான் எவ்வளோ டேஸ்ட்டு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் 
இப்ப எனக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்க உங்களுக்கு சாப்பிடுற மாதிரி இல்லையா அப்ப நீங்க இதே மாதிரி நான் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா அதே மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்பதான் ரெடி ஆச்சு நமக்கு எடுக்கல இந்த பிரெட் ஃபர்ஸ்டே பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கு எல்லாம் அது கட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா நேர்களுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் அது ஸ்டெப்பு எல்லாரும் பார்த்தா சாதாரண ஒரு பிரெட் பண்ணு மாதிரி இருக்கிற அப்போ நம்ம நேரக்கு பார்க்கணும் இல்லையா அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க எப்படி இருக்கும் இதுக்கு டெக்கரேஷன் தேவையில்லை அதனால பசங்களை சாப்பிடும்போ ஓடி வந்து அவங்க எடுத்து சாப்பிடணும் இல்லையா கொஞ்சம் ஸ்பைசி ஆடுங்க இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் இதே மாதிரி சலாடு மாதிரி சாப்பிடலாம் நீங்க பாத்துல சாதாரண ஒரு பிரெட்ல என்னெல்லாம் ஸ்டஃபின் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பாத்திருக்க நல்ல டேஸ்ட் ஆயிருக்கும் நீங்க எல்லாரும் செய்யணும் எல்லாரும் சாப்பிடலாம்
புதுமை வாழ்வும் தாய்மை நெறியும் பெண்மை வீரமும் ஆண்மை பண்பும் உனக்குள் மலர வேண்டும் உன்னோடு சேர்த்து நீ என்னையும் மலர்த்த